നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീ സാറാണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസും തരും പല കുട്ടികൾക്കും പ്രോബ്ലം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേ ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതി വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരിക്കലും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് മിസ്സാക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും നമ്മളത് എഴുതാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും എഴുതാൻ നോക്കുക അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഞാനിപ്പം ബോർഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതും അതിനകത്ത് ചില ചാപ്റ്ററിനകത്തൊന്നും ഇക്വേഷൻസ് വേണ്ട ചില ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ചില ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇക്വേഷൻ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണം ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് കാണുമ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു പഠിച്ച് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ മെനക്കെട്ടാലും പിന്നീട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനൊരു ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പഠകനായിട്ട് ഞാൻ തരും കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററാണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അന്നേരം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക അന്നേരം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ലിങ്കിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ലിങ്കിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കയറാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് ആദ്യമുള്ള നോട്ട്സുകളെല്ലാം ഇട്ട് തരാം ഫിസിക്സിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തരാം റിവിഷൻ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തരാം അത് മാത്സിൻ്റെ ആയാലും കെമിസ്ട്രിയുടെ ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എല്ലാ രീതിയിലും അത് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നിട്ട് നാളെ തന്നെ വരും അത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ നോ ടെൻഷൻ നെവർ എവർ ഗിവ് അപ്പ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇ സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വേണ്ട അതുപോലെ ക്യു ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ഇ എന്ന് എഴുതാം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എക്സെട്ര ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചാർജ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എത്രയാണ് ഇ സിക്കൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ ക്യു ഇ സിക്കൽ എൻ ഇ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഇ ഇത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കുളം സ്ലോ കുളം സ്ലോ വെച്ചുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റീവ് ഒക്കെ തന്നാൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും എഫ് സിലോൺ ഇ സിക്കൽ എഫ് സിലോൺ സീറോ എഫ് സിലോൺ ആർ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ വാക്യം എഫ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സലൂട്ട് പെർമി അബ്സലൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ വാക്യം എഫ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം അന്നേരം ഈ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ
പാഴാകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി പോയിന്റ് ചാർജ് ഈ സിക്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ള മെയിൻ ഇക്വേഷൻ സി ഇ സിക്കിൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്തിരുന്നോണം ഫാരഡ് ആണ് ഫാരഡ് അത് ഓർത്തോണം പല കുട്ടികൾക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്നതോ സോറി ഒക്കെയാണ് ഫാരഡ് പിന്നെ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സി ഇ സിയിൽ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയയും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ഇ സിയിൽ എഫ് സിലോൺ സീറോ കെ എ ബൈ ഡി ഇനി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലിനകത്ത് സീരീസിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ സി ഇ സിക്കിൽ ടു മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ പാരലാണെങ്കിൽ സി സിയിൽ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സെട്രാ അത് പാരൽ എനർജി സ്റ്റോറിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പം എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ യു ഇ സിക്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് യു ഇ സിയിൽ വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ആണ് ഇ എന്ന് ഇക്ക് വരെ നമുക്ക് വി ബൈ ഡി എന്ന് കൊടുക്ക യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ അന്നേരം ഇത്രയും മതി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എളുപ്പമാണ് അടുത്ത കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മീറ്റർ പിടിച്ചും പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഒന്നും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഓംസോഡ് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആർ ഇ സിക്കിൽ വി ബൈ എ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇ സിക്കിൽ റോ എൽ ബൈ എ റോ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് എൽ ലെങ്ത് എ ഏരിയ അതിന് റോ ഇ സിക്കൽ ടു ക്രോസ് മൺ പ്ലേ ആർ എ ബൈ എൽ പിന്നെ ആണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എച്ച് ഇ സിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പി ഇ സിക്കൽ ടു വി ഐ പി ഇ സിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പവറിൻ്റെയും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജൂൾസിലാണ് എച്ച് ഇ സിയിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബാക്കിയൊക്കെ പവറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ആദ്യം മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു ബി ക്യു വി സൈൻ തീറ്റ ബയോട്ട് സാവോസിലൊഴിക്കാത്ത ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ബി ഇ സിക്കൽ മ്യൂ സീറോ ഐ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദി ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എൻ ടേൺസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഡിപ്പർത്തായിട്ട് എന്നു കൊണ്ടുകൂടെ കൊണ്ടിച്ചേക്കണം അന്നേരം ബി ഇ സിക്കിൽ മ്യു സീറോ എൻ ഐ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദി ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി ഇ സിക്കിൽ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു എ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മോഡലിന് പോലും ചോദിച്ചാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാലിനോമീറ്റർ ഇൻറ്റു അമ്മീറ്റർ ഇക്വേഷൻ ഐ ജി ഇ സിക്കൽ ഐ എസ് ബൈ ജി പ്ലസ് എസ് ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലിനോമീറ്റർ കറണ്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലിനോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കറണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ ജി ജി ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ ജി ഇക്വേഷൻ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാലിനോമീറ്റർ ഇൻറ്റു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആർ ഇ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ജി മൈനസ് ജി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം പ്രധാനമായിട്ട് ലോങ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ടറും ടോറോയിഡും സോളിനോയിഡും ആണ് ടോറോയിഡ് ഈ വട്ടം പഠിക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ലോങ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ടറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മ
intensity of magnetization h magnetizing field pin electromagnetic induction adha ee or equation adu e is equal faraday's law e is equal d phi by dt e is equal phi by t vach cheyadalum koyappu illa phi endo magnetic flux t time aanu pin alternating current adu transformer nalla equation valare important aanu simple aanu vachu important aanu vs by vp is equal ns by np vs nu ornal number of voltage in secondary vp nu ornal voltage in primary ns nu ornal number of turns in secondary np nu ornal number of turns in primary ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കാം വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈ ഐ സീറോയും വി സീറോയും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് കറണ്ട് പീക്ക് ഇ എം എഫും പീക്ക് വോൾട്ടേജും ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് നീ വീട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി അതിനകത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്ടറും ഇൻഡക്ടൻസും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസും ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോമാറ്റ് വേഴ്സിനകത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പം അഞ്ച് മാർഗം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് വിടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണിത് നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചേക്കാം ഇ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു അതായത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ട്രാവലിംഗ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വ്യൂ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വ്യൂവിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ എക്സ് ഇസിക്കൽ ഇ സീറോ സൈൻ കെ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി അതുപോലെ ബി വൈ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ വൈ അല്ല ബി വൈ ഇ സിക്കൽ ടു ബി സീറോ സൈൻ കെ ഇസ് ഇൻഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി അതുപോലെ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ അതിരിക്കണം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഇ സിക്കൽ ടു പൈ ബൈ കെ ഒമേഗ ഇ സിക്കൽ ടു പൈ എഫ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വേവിൽ എന്താണ് കെ വേവ് വെക്ടർ ആണ് ഒമേഗ ആംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സി ഇ സിക്കൽ ഇ സീറോ ബൈ ബി സീറോ ഇ സീറോയും ബി സീറോ ഒക്കെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സി ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതായത് ഇത് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേസിൻ്റെ പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടറുകളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനകത്ത് റയോപ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി റയോപ്റ്റിക്സ് അത് ഏതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊള്ളുക അടുത്തത് റയോപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അത് റയോപ്റ്റിക്സ് അകത്ത് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ സയൻസ് ഈ വട്ടവും എനിക്കൊന്ന് മോഡലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണിത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സും സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളോ എന്ന് പറയാം റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് എൻ ഇ സിക്കൽ വൺ ബൈ സയൻസ് സി പിന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രസിദ്ധനകത്ത് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ഇ സിയിൽ സൈൻ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു എ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി പ്രസും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിവിയേഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി പിന്നെ ലെൻസ് മേക്കേസ് ഫോമില വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു സിക്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് മിറർ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു സിക്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് സ്നെൽസ് ലോ എൻ ഇ സിക്കൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് പി സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അവിടെ ഓർക്കണം പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എം ഇ സിക്കൽ ടു വി ബൈ യു വി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഡിസൻസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്ട് ഡിസൻസും ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് സൂപ്പർ ആക്കാം വേ ഒപ്റ്റിക്സ് അകത്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക യങ്സ് ഡബിൾ സിറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബാൻഡ് വിത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി ടെ ഇ സിക്കൽ ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി സ്ലിറ്റും ഈ സ്ക്രീനും ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവിൽ എന്താണ് അന്നേരം ഇതാണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സും വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഡ്യൂവൽ നേച്ചറും ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയും മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എളുപ്പമല്ലയോ ഇനി പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം വെക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസോട് ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുക അന്നേരം അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്ത ഇത്രയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഡ്യൂവൽ നേച്ചറിനകത്ത് ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ സിക്കിൽ എച്ച് ന്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ്
ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അന്നേരം ഡെൽറ്റ എം സി സ്ക്വയർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് മാസ് നമ്പർ അന്നേരം ഇസെഡ് എം ബി പ്ലസ് എ മൈനസ് ഇസെഡ് ഇൻറ്റു എം എൻ മൈനസ് എം ബൈ എ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി ന്യൂട്രോൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് അന്നേരം ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എത്ര എത്രയ്ക്ക് ഇത്ര മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് വിദേശത്ത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയത്തില്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക നാളെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോയും വരും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എപ്പോഴും എടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഇടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് ഇടാം എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ ദിവസം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കാണ് മാർക്ക് മേടിക്കേണ്ടത് ഓർക്കാം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ആശ നിർത്തുന്നു നെവർ എവർ ഗിവ് അപ്പ്